شالوں شاگردیت کی قیمت چکانے میں مت دیر کریں ویلکم فرنڈز ٹو می چینل بیفور گئنگ ٹو سٹارٹ ار ویڈیو پلیز سبسکرائب می چینل ہٹ دی بیل آئیکن and don't forget to like and share my video with your friends thank you azizo qadas batti ki kitab ka dusra baab hame jaagkar sitare aur wo tohfe jo wo hamare rab ke liye laaye the ke bare mein bata raha hai aap sab in kahaniyon se khoob waqif honge kyunki ye har saal ye shukr is duniya mein aamad ki khushi mein ڈراموں تھیٹر اور گیتوں کی شکل میں پیش کی جاتی ہے شاید آج تک ہم نے اس باب کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہمیں اس باب کو دینے چاہیے کیونکہ اس باب نے خداون کی پیڑ کی طرح کی ایک قیمت کا تذکرہ ہے جسے شاید ہم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے آج ہم اس قیمت کے بارے میں سنگے گئے کیونکہ دنیا بھی طور پر بھی جب کسی سب کی شاگردیت اختیار کی جاتی ہے تو ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے تو اگر یہ معاملہ دنیا بھی طور پر ایسا ہے تو خداون کی شاگردیت اختیار کرنے پر تو یہ کیسا کچھ ہوگا لہٰذا آئیے اس باب پر ذرا بور کریں عزیزو خجوسی جن کو بادشاہ بھی کہا گیا ہے جنہیں اکل مند آدمی بھی کہا گیا ہے جب انہوں نے اپنے ستاروں کے علم سے ایک نئے ستارے کو دیکھا تو وہ اس کے ظاہر ہونے کے مقصد کو سمجھ کر اس کی پیرمی میں چل جائے گی انہوں نے نہ صرف اس تارے کی پیرک کی جو خداون نے ان کے لیے پراہم کیا تھا بلکہ بارمی آئیت میں درج ہے کہ انہوں نے خدا کی انتباہ کو بھی سنا دنیا بھی بادشاہ کی خلاف قدم اٹھایا جو دنیا بھی طور پر ایک بولنا کی بات ہے عزیزو یاد رکھئے آج سمانی بادشاہ کی پیرک میں آپ کو ایسے بہت سے قدم اٹھانے ہوں گے جو دنیا بھی حکومتوں اور اقدار والوں کو پسند نہیں آسکتے لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی اور یہی قیمت کی قیمتین بادشاہوں نے بھی چکائی کیونکہ وہ خدا کو اپنا عالی بادشاہ تسلیم کر چکے تھے پھر ہم اسی باب سے قدس جسف کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی بلاہت کی قیمت چکائی وہ کیسے بادشاہ حردیس کو بہت بہت سے بتا کیونکہ وہ تین آقل اشخاص کی خلاف ورزی پر آگ کو گولا ہو کر اپنا غصہ چھوٹے بچوں پر مکانا چاہتا ہے اسی وجہ سے خدا نے خدا سے سب کو مصر منتقل ہونے کا حکم دیا کیونکہ حیرودیس اس بچے کی تلاش میں تھا قدس یوسف نے اپنے ہستے بستے گھر کو اور اپنے کاروبار کو اپنے تعلقات کو نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے خدا کی فرم برداری کی اور پھر جب مصر میں حیرودیس بادشاہ کی علاقت کے بعد فرشتہ دوبارہ قدس یوسف کے پاس آیا کہ وہ اپنے خاندان کو اسرائیل واپس لے جائے تب دین قدس یوسف نے اپنے رب کی پیر بھی کرنے کی بغیر یہ روجت قیمت پر چکائی گئی ہمارے رب اور اس کے پھٹوں کی پیر بھی کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو چکانا کوئی معمولی بات نہیں ہے آج ہم اپنے خلاؤں کی اطاعت کرتے ہوئے کیا اپنی شاگردیت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کیا ہم اس شاگردیت کی قیمت کو چکانے میں پس و پیش سے کام سے نہیں دیتے ہیں مجوزیوں اور مقدس کو سب نے جس طرح اور جن حالات کا سامنا کرتے ہوئے آپ کی شاگردیت کی قیمت چکائی ہے کیا آپ اسی کی شاگردیت میں روز آپ کو سنے اٹھاتے ہیں ان تمام سوالات پر دھیان ہوتا ہے اور میں دعا گوں کہ خداون نے یہ دن آپ کا مبارک بابر دکھا 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 دکھا